Trên núm cổ vận chính trị, tôi đã mời được ông phù tả của Đức Cha Phật Diêm tới. Cho mời vô. đồ của chính quyền Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa rồi về trên với Đức Cha đã tạo ông cố vấn tôi nghĩ cuộc viếng thăm này rất đặc biệt trong hiện tình xin ông cố vấn cứ lo đón khách những việc khác xin để thưa xong ngày mai tôi phải làm việc cả ngày với phó tổng thống Mỹ bà nhà tôi sẽ cùng đi về bà Johnson tôi muốn nhờ anh đi theo giúp bà có chuyện chỉ cần anh cứ nói nhỏ với bạn đừng nghe ngài chứ hết sáng mai tôi lại cho túng để đón anh việc ngày mai xin ông cố vấn cho tôi được trình với đức cha đặt cò tối nay túng sẽ liên lạc với anh anh vẫn ở chỗ đức cha chứ dạ trình đức cha ông như tỏ vẻ vui và tự tin Nghi lễ tiếp đón diễn ra không có gì đặc biệt Nhưng cả chủ và khách đều cố làm ra tươi cửa thân thiết Vì vậy người ta mới mời mình tới chứng kiến Nếu theo đúng nghi thức ngoại giao Thì người ra đón ông John Xuân phải là phó tổng thống Cái ông Diệm ông Nhu cần Là củng cố chế độ gia đình chị Đây cũng là điều mà người Mỹ khó chấp nhận Trình Đức Cha, con có nên đi cùng bà Nhu ngày mai không ạ? Ông Nhu mời đi cùng thì đi coi ra sao? Còn đi với vợ ông thì đi làm gì? Những đêm mưa rét ở trại tòa không? Cứ như những lúc ngồi cạnh em bên bếp lửa như thế này. Chà <cười> Sài Gòn, mà cứ ngồi bên bếp lửa như thế này, có mà chết ngốt. <cười> Để con quạt cho má Để ba Cái cây dạo này ý ẩm quá Ngồi suốt cả ngày Mà mới bán được mấy thứ mãng cầu Em đừng mua thịt thà về nữa Những năm qua có mấy khi được ăn thịt mà người vẫn khỏe Hàng họ mà cứ như thế này Thì đến cha không có mà ăn nữa Hay là em tính Mình mua rau về bán Bà con đi chợ không mấy ai có tiền Chỉ để dồn vào mua rau, mua gạo thôi Nhưng lên được chợ có ông lãnh Đem rau về chợ thịt nghè Xe đi, xe về Hết lãi mất Nhà mình có xe đạp Anh đi mua rau rồi trở về chợ cho em <cười> Ông mà thổ á Thì cả xe lẫn người Đồ lăn cành ra mất <cười> Em cứ để coi Thôi bố con đi ăn cơm Vào ăn cơm bắt con ơi
cứ ngồi tiếp với các con đi Mặc kệ em Mấy năm qua ngủ nhiều rồi Để anh đưa hàng ra chợ Đi mai có chở hàng vô chợ không Đi mở hàng đây à, Bác bảy à Bác đợi em một chút ừ. Em mang hàng ra ngay Để đó tôi giúp cho một tay Chú hai à Dạ Chú được về hồi nào Chào bác Em cũng mới về Mấy năm qua Bác bảy giúp đỡ mẹ con em rất nhiều rồi, Giúp đỡ cái gì Bà con dân nghèo Gặp rút quản nạn Phải biết thương yêu nhau chứ Hồi chú ở xa Kiếm hai cực quá trời à. Bây giờ chú về Liệu có được yên ổn mà làm ăn không Khó nói trước bác ạ à. Bác có được đông các em không Họ còn trẻ Ở đồng vị châu su Bây giờ một thân một mình Kiếm cái xích lô chạy ăn qua ngày Bác làm nghề này vất vả quá Chỉ là lúc đầu ốm Chỉ chết giả đâu bằng chú hai Con đã xem xong chưa Con đã xem kỹ Ông Nhu gửi tới toàn bộ văn bản cuộc hội đàm giữa Tổng thống Diệu và Phó Tổng thống Mỹ Johnson Và một bộ ảnh vợ chồng ông Nhu đón tiếp ông bà Johnson ạ à. Xem ra ông Nhu không giận con Vì con từ chối đi với bà Nhu Con thấy ông Nhu đang đi ngược lại những điều con đã từng nói với ông khi gặp ở Huế Ông muốn đức cha nhìn thấy quan hệ với Mỹ vẫn tốt đẹp Đón tiếp thân hữu Hội đàm vui vẻ Ấy mà lật nhau lúc nào không hay Những cái này Rồi sẽ đăng báo Cái người ta còn chưa đưa cho mình Mới là quan trọng Xin lệ đức cha Có ông đại tá Tung xin vào gặp ông phụ tá Nói ông đại tá chờ một lát Dạ Với chính quyền này Ta bắt đầu có một phụ tá Còn cam tội với Đức Cha Nếu không có sự hiểu lầm đó Thì con còn đâu đến ngày hôm nay Bữa qua Đại tá Tung nói với ta Ông Cô Vấn có ý muốn mời con vào Dinh Lại Đức Cha Người dạy bảo cho con có nên vào dinh không ạ? Người ta đã có lời mời Thì nhận Dạ Con xin vâng lời Đức Cha Cũng nên ăn mặc cho đàng hoàng Ta đã bảo thu xếp quần áo cho con Con xin đội ơn Đức Cha à... Con muốn nói điều gì nữa phải không? Con muốn xin một lời giới thiệu của Đức Cha Ta nghĩ chẳng cần Họ đều biết con rồi Nhưng con đã muốn vậy Ta sẽ chịu ý Dạ Chán quá hàng họ ế ẩm thế này Để chết đói mất Ông xã chị về rồi chị còn lo gì Chị bắt mấy năm về Sờ nào còn dám mướn nữa À Hôm qua anh ấy bàn với tôi Lấy xe đạp, lên chợ cờ ông Lãnh, mua rau về cho tôi bán đấy Đúng rồi, ông xã chị hay quá <cười> Anh có biết gì đâu Nghe mình nói, người đi chợ không có tiền Thì rồi mà mua gạo, mua rau Ông mới đòi làm đấy chứ <cười> Hồi đó anh hai mới về Em nhìn chị hồng hào mà thấp ghen luôn đó <cười> Mà sao bây giờ Chị sẵn sao dạng giọt quá vậy Nhiều thứ phải lo quá em ạ
Xin mời ông dùng trà để ông cô vẫn chỉnh tiền một lát Xin cảm ơn Ông cô vẫn có thường tiếp khách ở đây không? Thưa không, chỗ ni chỉ con bà cô vẫn vào thôi Thưa ông Cố Vấn, ông có thư của Đức Cha Lê. Mời ngồi. Anh với gia đình chúng tôi đâu còn xa lạ. Nhưng với thứ này, mối giao tiếp giữa hai nhà đã nổi lại. Qua cuộc viện thăm của Phó Tổng thống Mỹ, anh thấy có chí mới. Ông Cố Vấn đạt được một kết quả ngoạn mục. Dư luận người Mỹ sắp bỏ rơi Tổng thống xẹp đi. Một số người ở phe đối lập buộc phải xem xét lại chiến lược của mình. Mới giải quyết những vấn đề cơ bản ở Thường Định. Mỹ sắp đưa nhiều phái đoàn sang để cụ thể hóa và thực thi những thỏa thuận giữa tôi và phó tổng thống Mỹ. Những tài liệu tôi gửi anh, anh đã đưa tin đức cha chưa? Ngài đã xem toàn bộ, kể cả những tấm ảnh. Đức cha có nhận xét chứ? Ngài cho rằng phó tổng thống Mỹ cam kết ủng hộ tổng thống là để xác định uy quyền của kẻ chi tiền. Mỹ sẽ trói buộc ta chặt chẽ hơn Trong khi Tổng thống và ông Cố Vấn Lại không hề muốn hoàn toàn nộp mình cho Mỹ Trước sau Đức cha không bao giờ tin người Mỹ Đức cha Lê rất sâu sắc Nhưng tôi hỏi anh Tổng công mà không dừa vào Mỹ thì chống sao nổi Ngài cho rằng muốn chống cộng kết quả cần theo đường lối trung lập nhiều quốc gia trên thế giới đã làm như vậy đức cha lê muốn trung lập à từ lâu người đã có chủ trương này tuy nhiên người ít nói ra vì vậy một số người hiểu lầm là đức cha thân pháp Đây là anh Hai Long, phù tạo của Đức Cha Lê. Tôi đã gặp ông bữa trước ở phi trường. Cuốn sách bà Johnson tặng tôi, ông để đâu rồi nhỉ? Bà đọc xong, đặt đâu thì nó ở chỗ đó. Tôi cũng thể loại tiểu thuyết Mỹ đó bao giờ. Ông thì lúc nào cũng chỉ có chính trị. Cô phải có thư giãn chứ. cho một đứa rồi tôi nó bu lại cho mà coi nó chỉ bằng thằng dũng nhà tôi thôi nó có biết xin sỏ gì đâu chị hai có bầu rồi phải không tôi cũng đang lo đi có bầu thì cầm chắc cái đói chị báo tin mừng cho anh hai biết như vậy Chờ thêm một ít ngày nữa coi sao Báo ngay cho anh biết Rồi anh lo Tôi cần ở anh nhiều hơn Anh giúp tôi nắm những cái cụ thể 
Ví dụ như Mỹ không thành thật Thì họ muốn chi Họ có thể làm chi Trong thời gian tới Thái độ của các linh mục Pháp Hồi thừa sai Paris Của Vatican Có đúng với Đức Cha nhận xét không Nếu đúng thì Họ hành động tới đâu Về phần tôi Tôi cam kết sẽ yếm trợ tất cả những gì anh cần Để đạt những yêu cầu tôi vừa nêu Tôi có một đề nghị đầu tiên Hoàn toàn cá nhân Anh cứ nói Từ lâu tôi chuẩn bị một luận án về thần học Nhìn thư viện này Tôi không muốn rời khỏi đây Tôi có một nguyên tắc Là không cho ai mượn sách Riêng anh là một việc lệ Nhưng anh phải ký nhận từ khi đem đi và không được để quá hàng <cười> Anh được tự do hành động Miễn sao có kết quả Nếu vậy Tôi xin được hỏi ông cố vấn Vì sao tôi lên nhà xứ Vào thư viện Đi đâu cũng có người đi theo Sao lại có chuyện đó Anh yên tâm Tôi sẽ giải quyết ngay chuyện này Có gì gấp Anh có thể gặp tôi Trực tiếp bất cứ lúc nào Chú Hai Anh Hai Tương à, Từ hôm chú về Tôi có tới nhà mấy lần Đều thấy chó ngồi chột chốt trước cửa Tôi không dám vào <cười> Tôi có việc cần bạc của chú đây Có chuyện gì À đây Nghe đi Nhà tôi rất an toàn Chú cứ tới Nhưng đừng để cái đuôi nào bán theo nhé Ờ Nhớ nghe không Ờ Ờ Tôi và chú là người cùng làng Cùng vào đây Bụng dạ nhau ta biết cả rồi Chú đã thoát khỏi trại tòa không về đi Chú có định chơi tiếp nữa không? Ba năm nay Tôi hoàn toàn mất liên lạc với tổ chức Tôi sẽ giúp chú Tôi là Việt Động Thành Chú cần báo tin cho ai Chỉ cần anh báo với lãnh đạo miền Bắt liên lạc ngay với A22 Phải cho có gì tôi ra miền Nhất định thì sẽ giúp chú Bây giờ có việc Chú phải giúp tôi Anh cứ nói Mỹ phải trang bị cho quân ngụy thêm nhiều vũ khí Chúng đang mở nhiều cuộc tiến công vào căn cứ của chúng ta Cấp tiền chỉ thị cho Việt Động Phải đánh mạnh ở nỗi đô Chú có điều kiện ra vào phủ tổng thống Chú kiếm cho tôi một số Bản đồ những cơ quan đầu não ở nội thành Tôi chưa biết có làm được không à, Nhưng xin hứa sẽ cố gắng mình đây cũng mới về được ít lâu đau sụp cao quá anh đưa đi khám chứ rồi cứ ít ngày cháu lại viêm amidan cứ uống mãi trụ sinh ngại quá chờ cháu khỏi tập bồi cho cháu ít ngày rồi phải nhờ bác sĩ cắt amidan ta qua đi uống nước dạ từ ngày vào đây anh đã gặp lại anh em ta chưa tôi hoạt động đơn tuyến của anh hoàng tôi có biết ai đâu 
anh hoàn thiết để cho tôi sống anh này linh thiêng nên mới xuất khiến cho tôi được gặp anh bữa đi tôi biết làm gì để trả thù cho anh ấy bê ta bắt đầu đánh mạnh rồi sẽ có rất nhiều công việc phải làm nhưng tôi cũng đang là con chim lạc đàn ở thành phố không phải chỉ có hai chúng ta sớm muộn cũng có người tìm tới anh chị và các cháu sống cực lắm hả anh chưa nên lui tới đây tôi vẫn bị chúng theo dõi khi cần tôi tìm anh ở sở hoặc ở nhà đừng quên tôi nghe anh hay ừ đây là hồ sen có núi non bộ để làm cạnh không bán đường đây là rừng mới không bán chỗ ni là vườn trúc bọn bay xa hồ vô đỏ chơi ừ. tôi nói anh không được cãi tôi dạ thưa má chuyện sang đón con về để nó ở đây với tôi dạ thưa vì anh người làm nhà này ngày càng quá chúng dễ bậy lên tường em nói chúng lại đổ thừa cho các cháu ạ à. đỡ mua dặm vẹ bậy lên tường thưa anh em vừa nói là trung quý thọ cãi em luôn à bậm cù con chị dặm thứ với bà cô vẫn nét vẽ nữa đúng là nét vẽ của trẻ con anh muốn đổ tội cho các cháu chứ gì con cái của tôi đều có giáo dục thôi được rồi quên dạ chào hên tạc vẽ lên tường Cháu thật vẽ cái chú chiêu bán đó Tôi đâu nói chuyện ai vẽ Mà tôi muốn thưa với Tổng thống Vì cái độ hỗn sự của anh kìa Bậm bà Con đâu dặm con điều chi hỗn sự Thì như vào độ thọ Thôi không nói nữa Dạ chào anh Toàn trường đồng bà của nít Bác ơi, nhà này ở đâu vậy bác? Ở gia đình gần đây thôi Từ nào bác về? Nhà đã thấy muốn mà về Vài năm nữa bác già bác sẽ về Thưa anh ừ. Em đưa thầy phụ tá của Đức Cha Lê sang chào anh Thầy Hải Long đây à? Dạ Xin kính chào Tổng thống Chịu Nhu và thầy ngồi Đức cha Lê vẫn mình giỏi chứ Thưa Nhờ ơn Chúa Đức cha vẫn khỏe Thầy năm nay bao nhiêu tuổi Thưa Tổng thống Tôi sinh năm 1928 Thế nào Dạ Thầy đã giúp ông Ục Nhu ở Huế Vũ đây là tiếp tục giúp ông Nhu Tôi có thầy như người trong nhà Thầy gắn làm cho Đức Cha Lê thông cảm những khó khăn của chính quyền Tôi không dám nghĩ mình lại có vinh dự Được trực tiếp gặp Tổng thống Tôi không có mong muốn nào hơn Là được góp phần nhỏ bé của mình Thực hiện ý muốn của bề trên theo sự an bài của Chúa Hôm nay chỉ xin được trình diện Tổng thống Không dám làm mất thời gian của người Không sao Thầy tới làm việc cho chủ nhu Có chỉ cần thử qua đây Cho tôi gợi lời phần an Đức Cha Lê Dạ
ดีอันซับหมูได้อันไม่เตียนดูจ่าได้เจ้าก้อนกัดอาบิดาอันแหวเจ้าเมื่อไม่ไงนะอันนี้ดองอันสร้างอยากซื้อลำเบียงเชียวนายจะซื้อจ้าเงยสร้างกิมอันน้อยละโลกว่าอันคงสร้างจะเกินกับอันรับเฮ้ก็ดมติ๊กยีบินไวถึงแต่ละบาดเหาไปเจอเทปตุกน้อยดิแม้ไม่ใช่หลูดังจะเย่เออยิงที่ใจแหงมุ้งแก้วุ้งวีอยู่สายก่อนทีตาไปเจอหันยาวบุตรสองสามมุกสองยาเกินแท้โต๊ะเพิ่งเฮ็ดแล้วก็ได้ซื้อหมียิงจู่ด้อได้ไม่รู้มันจะดูจ้าดูยิงจู่ด้อจะเจอเท่าไหร่ด่าก็เงยจัดเลยกุ้งกับบาดโดนยิงด้วยความจำชะตาสุดต้องคิดจะดอยแต่คือที่ปลุกแดงเท่าแก๊กูยังไปที่เกิดเลยไอ้เนื้อไม่แห่ไหนไอ้คงเลยอยากจะซื้อไอ้เด่นอยากซื้อพัดเดียมลำเดียมกับดึกจ้าก็ชื่นดีเท่ไอันนี้แกเรียนดีเหรอคนการยังเงยยิ่งคือสวยคงจ้าเงยเจอจุ่มเฮ้ยดีจ้าน่าละเวทเก่าไปบ้านงูตุงก็หมดสีเวอร์ลิงจงดีการดีเชิดเชิญหนูดินเล่นตุ้มแหลมเด็กไหนแซ่เหมือนเลือดเธอไม่หมดก็กันสีแอมทึ่งคงเดินสงเศร้าหนุ่ยองูดจอเรื่องบันเหวไปบิงานตีมก้อนองูดแต่มองทินตึกของก้อนไม่มดก้อนเสียใจเฮ้ยก้อนนี้องูดเสียใฝ่เสือเจอยังสายลำของชิ้นเกวียนในรู้ไปเล่าเรื่องบิงานเฮ้ยเหวก้อนเสียกันทันจากของเออยังเต็มยูดาจุ้งก้อนเท่าซอยก้อนเพิ่มเมื่อชื่อก้อนด่าฝันค้างเดี๋ยวด้อไปองูไม่ไงไหนใช้เมื่อทุดกระดุยยิ่งก็ขานั่งเหาะไทยเงยก้อนวางซิงตองทงและชุกเทินสื่อเหวลำkhông phải chỉ có người ông du theo dõi con เดี๋ยวยูดึงเติมได้เย็นตรงเดี๋ยวอ่ะที่ไม่ดีที่กว้างเกี่ยวที่เล็กดาบักเดาก็ที่ด้านถึงเธอจงขี้มอยเงยบันโดดที่ไม่งานงานงอยได้อันหายก่อนเยอะใจตื้อประจ่ายบอกทั้งมักตัวยิ่งขึ้นฟูบอกเกิดไม่เบื่อยูฟังเหวเบื่อจนหังเดินหน้าตัวเดี๋ยวตัวจะหังตาตุ๊กอีกเล่า
anh hai thấy tôi có nên nhận lời không hiếu tin anh nên mới đưa người đến gửi anh từ chối hiếu sẽ để ý vì thấy anh không chịu hợp tác tôi nghĩ tư không phải là người xấu chính tư đã bảo cho tôi cách gặp anh mười những người đã vô trại toàn khách đều không được chúng buông tha anh nên vui vẻ nhận lời và để ý xem hiếu dùng tư làm gì biết đâu hắn không dùng tư đâu giỏi tôi đâu cô sống chị hai đi lấy thêm tao rồi anh ngồi đây chờ một chút bữa trước chị hai cho tiền nên ngày nào nó cũng tới cho cháu phải thưởng công tụi em nha đã bảo vệ chị hai đó hồi hai đi xa đêm nào về khuya tụi em cũng phải chia nhau đưa chị hai đi về để đề phòng cái tụi đón đường chị hai chọc ghẹo đó nếu không có bà con cô bác giúp đỡ thì má con nó khó mà sống nổi anh hai anh biết chị hai có tin mừng chưa tin mừng gì chị hai còn giấu anh thằng dục sắp có em bé Có Bác Trâm ra chợ với Ơ ờ, Sao sáng nay anh bảo anh đi đâu sớm mà Anh ra thư viện trả sách Ra chợ về còn kịp chán con mấy năm qua mắc bệnh đau đầu nay đã khỏi đã lâu không nhận được tin nhà thầy mẹ cho con biết tin ngay chú hàng mấy năm qua chú bị bệnh đau đầu nay chữa lành hết rồi hả chú lại tiếp tục đi về học chứ
Chào cô Thưa ông tìm ai Đây có phải là nhà cô Tư không ạ Ông dạy trường Hương Đạo à Tôi dạy ở trường Bình An Ông đi nhà Vâng Cô con chờ ông ở phòng khách Thưa cô, có ông giáo Bình An đã tới Mời ông giáo vào đi Thank you. 